സ്പൈറലിന പൗഡർ കപ്പികളുടെ കളറും ഗ്രോത്തും അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറും ഒക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ഗപ്പി കർഷകർക്ക് മിക്കവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ സ്പൈറലിന പൗഡർ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇതിന് നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇതിന് നല്ലൊരു പകരക്കാരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അധികം ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെറും അഞ്ച് പൈസ പോലും മുടക്കില്ലാതെ ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പൈറലിനയുടെ അതേ ഗുണവും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നാടൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണ് ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ് സ്പൈറലിന പോലെ തന്നെ ആൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ് അതേ കളറും അതേ ഗ്രോത്തും അതേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫിഷിന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗപ്പി പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഞെക്കിയതിന് ശേഷം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ചൊവ്വയും വെള്ളിയും നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ ഉത്തരാഖണ്ഡിലുള്ള ജി ബി പന്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഒരു ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി മായങ് ബിഷ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൽ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്പൈറലിന ആൻഡ് മൊരിങ്ങ ഓൺ കളർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ബ്രീഡിങ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഗപ്പി ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പ്രോജക്റ്റ് അതായത് സ്പൈറലിനെയും മൊരിങ്ങയും എങ്ങനെയാണ് ഗപ്പികളുടെ പ്രചരണത്തെയും അവരുടെ കളറിനെയും അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെയും വളർച്ചയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ായിരുന്നു ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഇത് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുരിങ്ങ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈറലിന വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഉള്ള ഫുഡ് ഈ ഗപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഗപ്പികളുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുരിങ്ങയിലെയും സ്പൈറലിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു പല അളവുകളിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്തത് അപ്പോൾ പല അളവിൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മീനിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗപ്പിക്കായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശത പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഇപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ സ്പൈറലിനെ ചേർത്താലും മുരിങ്ങയില ചേർത്താലും ഒരേ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്പൈറലിനൊക്കെ ഒരു ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു പൈസ പോലും ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മുരിങ്ങയില എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുരിങ്ങയില ചേർക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം നേരെ വെറുതെ ചേർക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ എന്താ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അനുസരിച്ച് പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ക മുരിങ്ങയില ചേർക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറലിന ലീവ്സ് ചേർക്കുമ്പോഴോ ഒരേപോലെയുള്ള കളറും ഗ്രോത്തും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഗപ്പികൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം സമയമുള്ളവരെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഈ സ്പൈറലിന അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ ലീവ്സ് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഇപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ സ്പൈറലിന ലീവ്സോ മുരിങ്ങ ലീവ്സോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗപ്പികളുടെ കളറ് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുരിങ്ങ ലീവ്സ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ആൻറ്റി ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറച്ചുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഗ്രോത്തിനെ റിട്ടയർഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ മുരിങ്ങ ലീവ്സ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗുണം കിട്ടും ഇനി ഈ മുരിങ്ങ ലീവ്സിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക്
ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ മുരിങ്ങയില തന്നെയാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധികം പഴുത്തതായിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതിന് ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന മുരിങ്ങയില തന്നെ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ട് ഒരു കൂട്ടം മുരിങ്ങയില എടുക്കുക കാരണം ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു അളവേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തണലത്ത് അധികം വെയിലടിക്കാത്തടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉണങ്ങി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ഒരളവിൽ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഈ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തേക്കുന്ന മുരിങ്ങയിലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അളവ് തീരെ അങ്ങ് കുറയും അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ മുരിങ്ങ എടുത്ത് മുരിങ്ങയില എടുത്തെങ്കിൽ ഈ ഒരു അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഞെരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒച്ച കേൾക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉണക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് വെയിലടിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണങ്ങാതിരിക്കുക ഒരു ചെറിയ വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം തണലത്ത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരളവിലാണ് നമുക്കിത് ഉണങ്ങി കിട്ടേണ്ടത് ഇത് കിട്ടിയ സാധനം നമ്മളിനി നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ഇതുമാതിരിയുള്ള എന്താ തണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തണ്ടുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫീഡാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫീഡിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മുരിങ്ങ ലീവ്സ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മികച്ച റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ചെറിയൊരളവിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടതിന് മുന്നേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരളവിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏതാ പറയുന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസത്തോളം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഉള്ളൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ മുരിങ്ങയില ഉണക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ വലിയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് വെയിലടിച്ച് ഉണങ്ങാതിരിക്കുക അതായത് ഒരു ഇളം വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തണലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ജാറിനകത്തിട്ടാണ് ഇത് പൊടിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് നല്ല പൂഴിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരളവിൽ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ പൊടിക്കുന്ന എത്രത്തോളം പൊടിയണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുത്ത മുരിങ്ങയില പൗഡർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ചെറിയ തണ്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു ചെറിയ കണ്ണികകലുള്ള അരിപ്പേരിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അവസാനം നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി അതിനകത്ത് തരികളെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പൊടിയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഡാർക്ക് പച്ച കളറാണ് നമ്മുടെ സ്പൈറലിനയുടെ ഏകദേശം അതേ കളറിൽ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫുഡാണോ കൊടുക്കാൻ ഉപയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പെല്ലറ്റ് ഫുഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തരിയുള്ള പെല്ലറ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് ഗ്രാം പെല്ലറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് ഗ്രാം ഈ മുരിങ്ങയില പൊടി എടുക്കുക സ്പൈറലിനേക്ക് പകരം ചേർക്കാനായിട്ട് സ്പൈറലിനെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം ഇരുപത് ശതമാനം ഇത് ചേർക്കുക അപ്പോൾ എൺപത് ഗ്രാം പെലറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഗ്രാം ഇതെടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ മിക്സ്ചർ മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ നമുക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ അല്ലാത്ത ഫുഡുകൾ ഇപ്പോൾ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബീഫ് ഹാർട്ട് മിക്സ് കപ്പികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് ഹാർട്ട് മിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിലൊരു ഇരുപത് ഗ്രാം മൊത്തത്തി
നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടും കൂടെ രണ്ടും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ആവണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത പെല്ലറ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു രീതിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ രണ്ട് മുരിങ്ങ ലീവ്സ് പൗഡറും പെല്ലറ്റും ഈക്വലായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കപ്പികൾക്ക് ഒരേപോലെ ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കപ്പികൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതും കൂടെ ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ പെല്ലറ്റാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ആയിക്കോളും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില പൊടിയും നമ്മുടെ ഹിക്കാരിയുടെ ഫാൻസി കപ്പി പെല്ലറ്റും നല്ല രീതിയിൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫിഗപ്പുകൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ മുരിങ്ങയില പൊടി സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങ് പോകും ഫാൻസ് പെല്ലറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരളവിൽ കപ്പികൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കപ്പികൾക്ക് ഇത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു ശകലം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം ഈ തീറ്റ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലൊരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ ഈ കാണുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി നമ്മൾ ഈ സാധനം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈറലിനെയും തീറ്റയും ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു ബോളിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് ഈ വശത്തതായി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മീനുകൾ അതിനകത്ത് വന്നേക്ക് വന്ന് ഇനി കൊത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം വെള്ളത്തിൽ അധികം അരിഞ്ഞ് ചേരത്തുമില്ല എന്നാലും മീനുകൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കഴിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് സ്പൈറലിനെ അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ ലൈഫ് പൗഡറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മീനുകൾക്ക് അത് കിട്ടും അധികമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അത് ഒരു ഒരു ആറ് മാസത്തോളം എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് എന്ന് ആ തീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയോ ആയിരം രൂപയോ ഒന്നും മുടക്കി സ്പൈറലിനയുടെ പാക്കറ്റുകളൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്പൈറലിനയുടെയൊക്കെ കച്ചവടം നടക്കാനായിട്ട് എന്താ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനുകളിൽ എന്താ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റുകളിലെല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മുരിങ്ങയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ മീനുകൾക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് ഉള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് ചിലവ് കൂടിയ തീറ്റകളൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ വന്നത് പൊത്തി തിന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള തരത്തിൽ വെള്ളം ഒന്നും കലങ്ങി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത